Yanga alidhulumiwa goli kwa sababu rais wa Kafu eh, ana ni, ni sehemu ya umiliki wa Mamelodi Sundowns kama halikuwa goli basi at least itakiwa kuwa uh, kona Yanga wametengeneza nafasi clear tatu hmm. lakini wameweza kumzuia Mamelodi kutengeneza nafasi muamuzi mpaka kufikia mahali pa kusikiliza timu ya VAR maana yake hata ye mwenyewe alikuwa anaamini lile ni goli Ni wakati mwingine tena mzuri kabisa ambao nimebahatika kukutana na moja kati ya magwiji wa soka la Tanzania ambaye anauelewa vizuri mpira na ameufuatilia pia mchezo kati ya Mamelodi Sundown na timu ya Da Young African ambao imeonekana kuwa kuna tetesi na kelele zimekuwa ni nyingi mitandaoni lakini pia video clip zikionyesha ya kwamba ni kama Da Young African wamedhulumiwa goli ambalo linatajwa kuwa ni goli la wazi. Kitu ambacho pengine wanaamini kingeweza kuwafanya kama wangepewa goli lile wangekuwa tayari sasa hivi wanaelekea kucheza nusu finali ya mchezo wa klabu bingwa Afrika. Nipo na Hansi Msokwa. Bila shaka jina nimelipatia. Naam naam naam. Ongera kwa majukumu. Asante sana. Wewe kama mdau na mchambuzi wa masuala ya michezo umewahi kuwa refari umewahi kusomea masuala ya mpaka ukocha na kila kitu tunakuja katika hiki ambacho kimetokea na kinachopigiwa kelele zaidi katika mitandao ya kijamii kutoka kwa mashabiki wa Tanzania waliokuwa wengine wa Simba pia wanasema Yanga watano wamedhulumiwa lakini pia Yanga wanalia kudhulumiwa na hata ukifuatilia katika mitandao kutokea kule nchini Afrika Kusini katika peji kubwa kubwa za kule pia wameposti ya kwamba lile goli bwana pamoja na kwamba ni timu ya taifa lao imeshinda kutokea kule ni moja kati ya klabu katika taifa lao iliyoshinda wanadai kuwa Yanga walitakiwa kupewa ushindi wa lile goli moja wewe kama mchambuzi unazungumziaje kwanza hali ya mchezo ulivyokuwa Uh, kwa ujumla Yanga walicheza vizuri na plani ya mwalimu ilikuwa ni plani nzuri katika mechi zote mbili na um, nafikiri ilikuwa ni plani ambayo ili surprise watu wengi kwa sababu watu wengi tulikuwa tuna, tunamuona Yanga na possessi mechi nyingi anacheza yeye anakuwa na possession kubwa kuliko mpinzani. Mm. Kwa hiyo Yanga katika mechi zote mbili approach yao ilikuwa sahihi na walicheza vizuri. Unadhani mwalimu au kocha wa Yanga alitumia vitu gani zaidi kuweza kuwawini mamelodi kuanzia nyumbani akaweza kutoa draw lakini kwenda kuwakazia nyumbani kwao katika uwanja ambao wameuzoea na vile vile akaweza ku draw pale uh, nafikiri mshindi namba moja uh, bila kujari kwamba yanga ametolewa nafikiri mshindi namba moja kwenye zile mechi mbili alikuwa ni mwalimu wa yanga kwa sababu gamondi alikuja na mfumo ambao watu wote naweza kusema mimi nimewasikiliza wachambuzi wengi Nimesikiza station si nyingi wa kwenye countdown kuelekea kwenye mechi. Uh, watu wengi walikuwa wanaamini kwamba mwalimu wa Yanga atakuja kushambulia. Lakini Gamonde alichokuja kufanya fanya kitu tofauti sana. Mm. Amekaa nyuma, anacheza low block na mid block, anasubiri uh, kuona kama anaweza kupata nafasi ya kuwashambulia Mamelodi kwa counter attack kwa sababu kwa Mamelodi walivyo kwa sasa ni ni mara chache sana kupata timu ambayo itapishana nao kwenye mashambulizi kwa majoni ni shambulie na mimi nakuja alia hali aliwahi kujaribu kufanya hivyo Afrika Kusini akafungwa goli tano kwao na mimi mwalimu wa Yanga aliwatizama Mamelod na hatu kiangalia katika takwimu za Mamelod katika mechi kadhaa zilizopita timu nyingi ambazo ziliwaacha wao wacheze mpira na zenyewe zikasubiri kufanya counter attack kwenye kutengeneza mashambulizi timu hizo Mamelod ilipata shida sana kuwafunga. Kwa nadhani mwalimu wa Yanga alitengeneza plani sahihi kulingana na rekodi za Mamelod za namna ambavyo timu inacheza kwenye mid block au low block ambavyo wanaweza kumshambulia kwa sababu wanakuwa wanapata ugumu sana kuifunga hiyo timu. Kwa nafikiri mwalimu wa Yanga alitengeneza plani sahihi lakini pia wachezaji wa Yanga walite, walitekeleza plani ya mwalimu kwa asilimia moja. Dakika ya na nane Aziz Ki Alituliza Afrika yote ikatulia kwa dakika mpaka kocha not kocha nani huyu referee tukamwona ametulia akiwa anawaza nini cha kufanya huku akiwa anafanya mawasiliano katika kile ambacho kilitokea dakika ile ya nane katika ule mpira ambao ulipiga mwamba na kuonekana kama umeingia ndani ya goli na watu wengi wakasema lile ni goli azizikia akashangilia lakini baadaye muamuzi akasema kwamba lile halikuwa goli na mpira ukarudi kati Unazungumziaje sasa lile shoot na kila kitu ambacho kilichotokea pale katika Aziziki alipasiana ule mpira mara mbili na Msonda kwa sababu yeye ndio alianzisha shambulizi 
akampasia msonda kaovalapu upande wa kushoto baada msonda akapiga kevu ndani azizikia kaukanyaga mpira ukarolu alafu akaenda akapiga shuti uh, ule mpira ukiutizama kwa macho ya kawaida unaonekana kama ulifukwa ulikuwa umevuka uh, mstari na kuwa goli lakini uh, baada ya refari kuwasikiliza timu ya VAR waliamua kwamba lile halikuwa goli na um, kwa namna ambavyo lilionekana kwa sababu mpira zaidi ya asilimia tisini au themanini ulikuwa umevuka kwa umekuwa umevuka ndani kuelekea kwenye goli lakini waamuzi wa VAR baada ya maamuzi wa ndani kuwasikiliza VAR wakamuonyesha kwamba lile halikuwa goli na refari kuanzisha mpira kwa, kwa maana ya kwamba sasa yanga alikuwa hawajapata goli kwa hiyo ukiutizama ule mpira kwa macho ya kawaida linaonekana alikuwa ni goli na ndio maana hata aziziki baada ya kupiga ule mpira alivyouona alikwenda kushangilia akiwa anaamini kwamba ni goli. Lakini watu wa VAR walipocheki wakaona sio goli na mpira ukarudi katika kuja kuanza sasa kama ni goli kwa ajili ya kuendelea uh, kucheza kama kawaida. Kwa yanga lile goli wakawa wamelikosa. Sasa kwa taratibu za ufungaji wa goli, yani kwenye sheria ya kufunga goli, sheria inataka mpira wote uvuke kwa asilimia moja kwa hiyo hata kama mpira umvuka kwa asilimia nane, tisa kama ambavyo kwenye ile video clip inaonekana maana yake kama kuna sehemu hata ya asilimia moja ya kumebaki haijavuka ule mstari lile haliasabiki kwamba ni goli so kama mpira ulivuka lile inaweza kuwa ni goli lakini kama haukuvuka hata kama ulibakia kwa asilimia moja lile sio goli kwa hiyo kama mpira ulivuka yanga ilidhulumiwa goli la wazi kama yanga kama mpira ulivuka kwa asilimia moja kama ulivuka kwa asilimia moja mm. basi yanga alidhulumiwa goli lakini kama haukuvuka mm. basi watu wote wanaodhani ulivuka watakuwa hawako sahihi ila wengi wametazama video na wengine wanazionesha na kuziposti wakidai kwamba umevuka kwa asilimia moja wanaoamini kwamba mpira unavu, umevuka kwa asilimia moja watakuwa wako sahihi wakisema yanga amedhulumiwa goli lakini waliona kwamba haukuvuka kwa asilimia moja kwa kutumia VAR na wao watakuwa sahihi kwa sababu watakuwa waliona kwamba ule mpira haukuvuka. Kwa waliona kwamba umevuka watakuwa wako very, very correct na kwao lile litakuwa ni goli halali. Na kwa mtazamo wao manake Yanga amenyimwa goli. Lakini wale ambao waliona kwa kutumia VAR kwamba ule mpira pengine kuna sehemu ndogo ilibaki haukuvuka manake wale watakuwa wanaamini kwamba lile halikuwa goli na wao kwa maamuzi walioyaona wanaamini kwamba halikuwa goli na kama mpira ni kweli haukuvuka basi kweli halikuwa goli timu ya VAR ambayo inaonekana kwamba walikuwa wakisubiri alikuwa akisubiri waamue kule baada ya mpira kuonekana umeingia katika goli na uwanja ukatulia sehemu mbalimbali walikuwa wakifuatilia mashabiki katika kona kila kona ya Tanzania na sehemu mbalimbali duniani walikuwa wakifuatilia wakawa na shangilia wakati huo refari anatulia kusikiliza timu ya VAR timu ya VAR kwanza huwa ni ya katika taifa usika na klabu usika yenyewe kwa sababu kuna mikanganyiko mingi imekuwa ikizungumziwa hapo katikati kuhusiana na kwamba pengine refari atakuwa amevuta mkwanja na vitu vingine kama hivyo akaamua kulikaushia goli moja kwa moja watu wa VAR pia nimeona pia kuna posti ambayo uh, refari ana chat na Haji Manara DM Instagram huko anasema maamuzi hayakuwa ya kwake alisikiliza kutoka katika timu ya VAR katika kile ambacho ana chat na Manara maamuzi hayakuwa ya kwake Unazungumziaje pia swala hilo? Um, nianze na lile la kwanza. Mm. La kwanza ni kwamba waamuzi wanaochezesha mechi mm. pamoja na ile VAR team mm. huwa hawatoki kwenye taifa usika. Mm. Maana yake wanakuwa ni waamuzi walioteuliwa na CAF mm. kwa namna na ambavyo wao wanaona vigezo. Mm. Ingawaje wanaweza kutoka nchi jirani. Mm. Kwa mfano Uh, aza mulisha kuchezeshwa na mwamuzi kutoka Burundi mm. lakini haiwezekani timu yoy, mche, mtu yoyote katika ile timu mm. kuwa ni mwamuzi kutoka kwenye nchi usika mm. mara nyingi laba atakuwa kamisa au atakuwa kwenye, uh, kwenye mambo ya habari na nini mm. lakini kwa watu wanao usika na VAR wote mm. timu nzima ya VAR na timu nzima inayochezesha uwanjani mm. hawatakiwi kutoka kwenye nchi usika maana yake walikuwa ni marefa kutoka nje ya South Africa. Mm. Sasa swala la kwamba e, amevuta chochote kitu hilo linaweza kuwa ni, ni linahitaji uthibitisho. Mm. Na muamuzi kusema kwamba lile jambo halikuhusi, halikuwa la yeye moja kwa moja mm. yuko sahihi mm. kwa sababu na ndio maana baada ya lile goli 
alilazimika kuwasiliana na timu ya VAR. Maana yake timu ya VAR inatizama kwenye video kwa sababu kumbuka ule muamuzi anatizama kama sisi tunavotizama uwanjani kabla ya kuangalia kwenye ile uh, replay au kwenye slow motion wanasema. Kwa wale walioko kwenye VAR wana kamera wana kamera zaidi ya moja na wana TV zaidi ya moja. Kwa wanaweza kupozi ule mpira unapodunda wakaona na wakachora mstari kwamba je ule mpira umevuka kwa asilimia ya moja mm. au hakuvuka kwa asilimia ya moja. Mm. Lakini pia hapa amekuwa na hoja kwamba kwa nini mwamuzi hakwenda kwenye VAR kwenye ile ile screen ambayo inakuwa pale uwanjani kwenda kutizama kama ni goli au sio goli. Wakati issue ya Lomalisa alikwenda. Ya, yeah. sasa tofauti ambayo labda watu wengi hawaifahamu ni kwamba maamuzi kama yale hayamlazimishi mwamuzi kwenda kwenye VAR. Yaani anaweza kaenda au anaweza siende. Kwa maana ya kwamba wale watu kwenye waloko kwenye VAR wanaweza wakaona pengine ni ni, ni mpira umevuka labda imbakia kidogo sana kiasi kwamba wanahitaji kupata na opinion ya muamuzi. Wanaweza wakamwambia aende akaangalie, lakini sio lazima. Hata hayo matukio ambayo anaitwa yanakuwa ni matukio ambayo yamefanyika maamuzi tayari, lakini wao wanaona yale maamuzi pengine sio sahihi. Kwa mfano, Hmm. Kwenye mechi ya Yanga na Mamelod. Hmm. Lomalisa alimchezea uh, alimchezea Rafu Mudau, fullback wa kulia wa Mamelod. Hmm. Baada ya pale, Mwamuzi alitoa kadi ya njano. Hmm. Baada ya kutolewa ile kadi ya njano, timu ya VAR walimuita hmm. kumuuliza kwamba bwana sisi kwa maana ya kwamba timu ya VAR baada ya kurudia lile tukio, hmm. waliona pengine kulikuwa kuna staili kwa na kadi nyekundu. Hmm. Ndio maana walimuita. Kwa VAR wanamuita Mwamuzi pale wanapoona kwamba pengine maamuzi yaliyotoa hayaendani na kosa lililo tokea pengine mchezaji ameruka juu kampiga kiwiko ambayo ni kosa la kadi nyekundu lakini maamuzi pengine hakuona amempa kadi ya njano kwa hiyo wanapotizama wanamwamuita maamuzi kwamba nenda katizame tena uone kama unaweza kubadilisha maamuzi maana yake maamuzi yote ya ule mchezo yanabaki kwenye mikono ya maamuzi wa katikati lakini swala la muamuzi kushindwa kufanya maamuzi ya kwamba lile ni goli au sio goli ina maana alikuwa yeye mwenyewe ana doubt ya kwamba ili uenda ni goli. Muamuzi mpaka kufikia mahali pa kusikiliza timu ya VAR maana yake hata yeye mwenyewe alikuwa na doubt kwamba pengine na mimi naamini hata muamuzi ungemuuliza pale alikuwa anaamini lile ni goli. Kwa sababu ukitizama ile video mpira zaidi ya asilimia themanini au tisini huko ndani ya goli. Kwa sehemu iliyobakia kama ilibaki ni ndogo sana ambayo sasa hata wale walioko kwenye VAR kwa ile jicho la kwanza hawezi kuamua kwamba ni goli au sio goli. Kwa hata wao watakuwa wali, waliangalia kwenye slow motion, wakapozi mpira ukiwa pale chini, then waka, wakachora ule mstari. Kwa maana kwamba lazima waliona kuna sehemu ya ule mpira unagusa ile touchline ule mstari wa wa goli ndio maana waliamua kwamba sio goli. Kwa hata kwa muamuzi na naamini kwamba kama kungekuwa hakuna VAR mm. Yanga angeenda kucheza nusu finali. Ile timu ya VAR inawekwa na nani? Inawekwa na Kafu. Ni timu ya marefari ambao ni marefari kabisa ambao wanaweza kuchezesha uwanjani. Club ya Mamelod Sundown ni ya nani? Club ya Mamelod Sundowns ni timu inayomilikiwa na familia ya rais wa Kafu. Mm. Kwa sababu rais wa Kafu Patrice Mosepe kabla ya kwenda kuwa rais wa Kafu mm. alikuwa ndiyo kiongozi nafikiri ndio rais wa Mamelod. Mm. Kwa hiyo baada ya kuondoka kwenda Kafu alilazimika ile timu kumwachia mtoto wake. Mm. Kwa hiyo Mamelod iko chini ya umiliki wa mtoto wa Patrice Mosepe ambaye ni rais wa Kafu. Hauoni swala kama hili kidogo lina linaleta doubt kidogo katika kile ambacho kimetokea kwa sababu timu ni ya mtoto wa rais ambaye timu hiyo imewahi kumilikiwa na rais huyo na ambaye timu ya VAR pia inawekwa na na CAF chini ya rais yule yule wakati refari akisubiri maelekezo kutoka VAR huku pengine wale watu wa VAR hawana mawasiliano mengine yoyote nje ya pale uh... au hawawezi kuwa na mawasiliano haya mawasiliano kwa dunia ilivyo kwa sasa mm. yanaweza kuwepo mm -hmm. kwa sababu ni kitu ambacho huwezi kukitoa kabisa mm -hmm. lakini uh, ku, kuamu, ku, ku, ku ni, hi, inachokiona labda zinaweza tu kuwa ni hisia kwamba kwa sababu rais wa Kafu eh, ana, ni, ni sehemu ya umiliki wa Mamelodi Sundowns 
kwa watu wakiwa na hisia kwamba inawezekana kuna kitu chochote kilifanyika zinaweza kuwa ni hisia sahihi lakini sidhani kama ku, labda labda hofu ambacho naweza nikakubaliana nika nacho kwamba labda waamuzi wanaweza kufanya vile kwa hofu tu kwamba rais wa e, e, rais wa kafu ni sehemu ya umiliki wa klabu ya Mamelodi Sundowns kwa sababu wanapokwenda kwenye dawati au wanapokwenda kwenye kwenye refereeing sidhani kama kuna kuwa na simu za kuwasiliana na watu wengine kwenda nje muamuzi akiwa katikati muamuzi yuko katikati pale katikati muamuzi hana simu anakuwa tu na zile vifaa kwa ajili ya kuwasiliana na timu yake ya ya VAR kule ndani kwa hiyo najaribu kuwaza katika mazingira ya kawaida namna ambavyo daki, zile sekunde ambazo lile tukio lilikuwa linatizamwa ndio hizo sekunde ambazo rais wa kafu amepiga simu kwamba e, semeni kwamba hilo sio goli naona kama labda kama mawasiliano yalifanyika mapema kwamba bana ku, sasa kama yalifanyika mapema bado pia unajaribu kujiuliza uh, walijuaje kwamba litatokea jambo la namna hiyo. Kwa mimi nafikiri kwangu mimi naona kama zinabaki tu kuwa ni hisia au ni, ni, ni maoni ya watu binafsi au kutokana na kile kilichojitokeza wanahusisha sasa CAF pamoja na na ile club lakini sio si, kwa maana ya mawasiliano ya pale sidhani kama kulikuwa na mawasiliano na namna hiyo ila kama kulikuwa na mawasiliano ya kabla inawezekana kwa sababu ni kitu ambacho kwa teknolojia ilivyo huwezi kukikata moja kwa moja lakini kitu kingine ambacho nafikiri labda muamuzi na yeye alikuwa na changamoto kwa sababu ile mpira nilivyoona kama <coughs> halikuwa goli basi at least itakiwa kuwa uh, kona kwa yanga kwa sababu ule mpira wa, baada ya kudunda ulipigwa kichwa na mchezaji wa Mamelodi Sound Sundowns ukatoka nje. Sasa maana yake ni kwamba kama refali alikuwa ameamua kwamba lile lisiwe goli na ule mpira baada ya kudunda umetolewa nje na mchezaji wa Mamelodi Sound Sundowns basi at least ilipaswa kuwa kona. Kwa maana hiyo unataka kutuambia kwamba kuna kitu ambacho kilifanyika pale ambacho hakikuwa sawa. Muamuzi kuto hapa yanga kona haikuwa sawa kwa sababu kilitizama ile video baada ya mpira kudunda mchezaji wa mwisho aliyeutole mpira kwenye mstari wa goli ni mchezaji wa Mamelodi Sundowns kwa kama halikuwa goli basi at least ingekuwa kona tuliona pia swala la yanga kufanya makosa na zikatokea faul kuanzia huku nyumbani mchezo wa kwanza na mchezo wa marudiano kule South Africa. Lakini watu wengi wamekuwa wakilalamika kwamba refa wa kule aliyechezesha South Africa alikuwa akinyima au akizikaushia, yani kwamba zile foul ambazo zilitakiwa yanga wapewe, refa alikuwa akifanya kama hazioni vile. Ili nalo kama mchambuzi na ukiwa umefuatilia mpira ule kwa umakini lina ukweli wote. Uh, na Yaani mimi nikijaribu kumwangalia muamuzi mm. ukiondoa hilo tukio la goli mm. nadhani maeneo mengi kama alikuwa na makosa ni makosa tu ambayo hata waamuzi wengine wanafanya kwa sababu kwa maoni yangu mm. lile tukio la Lomalisa mm. kama muamuzi angekuwa na kitu chochote mm. dhidi ya Yanga pale ndio ilikuwa mahali sahihi pa kuwakaanga kwa sababu faulu aliyofanya Lomalisa ilikuwa ina, inaweza kuwa kadi nyekundu mm. kwa sababu alinyenyua mguu na akakanyaga nyuma hapa ya kisigino mm. lakini muamuzi na, naamini alivyoitwa kwenye VAR mm. alivyotizama alivyoangalia ile e, ule mguu sano au tunaita ile contact aliamini kabisa kwamba ile haikuwa faulu ya kumuumiza mchezaji wa Mamelodi kwa makusudi mm. kwa mimi naamini kwamba kama muamuzi kabla ya mechi angekuwa na nia yoyote ovu dhidi ya Yanga pale palikuwa mahali sahipa kwa kanga kwa sababu naamini kwenye ile mechi kwa namna ilivyokuwa kama yanga wangecheza tisa yani wangecheza kumi kwa maana wachezaji tisa ndani pamoja na golikipa kwa muda mrefu kulikuwa na uwezekano pengine mame rodi ongeza kupata goli kwa nafikiri kama alikosea ni nadhani ya tu ni makosa ya, ya kibinadamu mm. ya yeah. yani maeneo mengi yalikuwa ni makosa ya kibinadamu ambayo sidhani kama alikuwa uh, yani hakukuwa na makosa ambayo unaweza ukasema labda muamuzi alikuwa amepangilia kufanya kitu chochote tofauti au cha kwa dhuru yanga sidhani tumeliona pia swala la yanga kukata rufaa mm. wakiamini kwamba watapewa ushindi na wataandikiwa goli ambalo walikuwa wamehitaji na watu wengine wakijipiga kifua kwamba huenda matokeo yale yakafutwa alafu wakaenda nusu finali ili nalo unalizungumziaje ah uh, 
of course mimi kama mtanzania mm. ningependa kuona yanga wanacheza nusu finali lakini hakuna sheria ya hivyo mm. yani kilichotokea uwanjani mm. matokeo yale hayawezi kubadilika kwa namna nyingine yoyote mm. uh, vitu vinavyoweza kusababisha mchezo ukarudiwa mm. vinafahamika kwa mfano kama kuna mvua imenyesha mm. kuna mvua ya mawe kuna barafu kuna labda kuna tishio la kuepo ugaidi mechi mm. imeahirishwa mm. E, yani matukio ya namna hiyo ndio yanaweza kusababisha uh, mechi karudiwa lakini kwa tukio kama la mechi ya yanga mm. hata kama ikigundulika kwamba lile kwa asilimia moja lilikuwa ni goli na waamuzi wote walifanya makosa mm. yale matokeo pale hayawezi kubadilika mama ndio ile nakwenda nusu finali isipokuwa wale waamuzi wote mm. wataadhibiwa kwa namna ambavyo kafu wanaona inafaa ndio maana unaona hata kwenye ligi yetu ya Tanzania unasikia kuna maamuzi kafungiwa mm. si miezi miwili miezi mitatu mm. ameondolewa labda katika mizunguko mitatu minne ya ligi mm. ni kwa sababu anaweza akafanya maamuzi kwa makosa lakini baadaye wakija watu wengine wakiangalia kwenye zile kamati za TFF wanaona no ili mlifanya uzembe mm. kwa hiyo kama wa, ikiwa kafu atajiridhisha mm. kwamba timu ya VAR ilimpa refa taarifa zisizoa dhahihi kwa sababu refa hakuwa na nafasi ya kuona lile goli mm. maana yake ni kwamba timu ya VAR itaadhibiwa kwa mujibu wa kanuni za kafu zilivyo lakini matokeo yaliyoko pale uwanjani ya kwa maana ya yanga kupoteza ule mchezo mm. hayawezi kubadilika wakiadhibiwa timu hiyo ya VAR pamoja na refari aliyechezesha mchezo huo na timu zote wale malizmen wote inakuwa na faida gani kwa yanga kwa kile ambacho kilichotokea Uh, yanga anakuwa amesaidia kufichua uovu mm. lakini kwa hiyo ndio faida ambayo yanga anakuwa ameipata mm. kwamba ameweza ku, kuthibitisha pasipo mashaka kwamba alionewa mm. lakini matokeo ya ule mchezo yanabaki kama yalivyo kwa kwa yanga anakuwa tu ame, amefanikiwa kuithibitishia dunia kwamba alionewa mm. Hicho tu ndo ambacho Yanga anakuwa amekipata. Mm. Yaani Yanga anakuwa ile haki yake mm. ya kwamba mimi nimeonewa kwenye tukio hili mm. anakuwa ameipata. Lakini hawezi kupata kitu kingine kwa maana matokeo kubadilishwa. Hiyo haiwezekani. Hakikata rufaa pengine kwenda FIFA. Uh, bahati mbaya kwa sheria zilivyo FIFA haiwezi kuingilia ligi ya kafu. Mm. Kwa hiyo unless kama kungekuwa na tatizo lingine mm. yanga anaweza kama kungekuwa yani hata hata ukipeleka kasi mm. bado kasi hawezi kubadilisha matokeo yaliyoko pale yaliyotokea pale uwanjani mm. kwa hiyo kwa lile tukio lilivyo hakuna namna ambayo yanga anaweza ka, tumia namna yoyote kubadilisha matokeo kuliko ya kile kilichotokea pale uwanjani hakuna swala la yanga kupangwa na mamelod sundown katika hatua ya robo finali huku simba ikipangwa na al ahal kumekuwa na tafsiri ya kwamba pengine ilikuwa ni trick iliyopangwa kwa ajili ya kuzitoa hizi timu za Tanzania mapema zaidi katika hatua ya robo finali ili unalizungumziaje ikiwa Tanzania ndio taifa pekee lililopeleka timu mbili katika michuano ya club bingo barani Afrika uh, kwanza ni hisia kwa sababu Ma, yale makundi hayapangwi kwa watu kuchukua we chukua namba hii chukua namba hii. Mm. Yale makundi zile 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 mechi zinapangwa kwa draw ambayo inachezeshwa kwa bahati nasibu. Mm. Kwa hiyo sidhani naweza nikakipa asilimia chache sana au sidhani kabisa kama hiyo kupanga kwamba hii timu icheze na hii timu icheze na hii kinaweza kuwa ni kitu kinapangwa kama ambavyo tunapanga kwa kitu ambacho tunakiona kwa sababu ile ni bahati nasibu. Mm. Lakini Nikijaribu kuangalia Yanga akisema amepata mpinzani mgumu nadhani pia bila kuikosea heshima Yanga lakini nadhani pia Simba alipata mpinzani mgumu zaidi mm. kwa sababu uh, kwenye CAF Champions League Alahali ndio bingwa mtetezi mm. na amechukua mara mbili mfululizo mm. na ndio klabu pekee ambayo imechukua klabu bingwa Afrika mara nyingi kuliko klabu zote mm. Na ndio klabu ambayo ime, kwa miaka ya karibuni imefika nusu finali ya klabu World Cup. Mm. Kwa hiyo nafikiri Simba alipewa mpinzani mgumu zaidi mm. kuliko Yanga kwa sababu Mamelod ameshawahi kuchukua ubingwa wa Afrika mara moja. Mm. Na Mamelod mara nyingi amewahi kuisha robo finali. Mm. 
Mm. Msimu uliopita alifungwa, alitolewa robo finali na msimu uliopita kwa nyuma. Alitolewa robo finali na Petro Atletico. Mm. Alifungwa nyumbani, alifungwa Angola goli moja mm. pale Atletico akapata sare. Mm. Ukirudi nyuma ukitizama Real Madrid mara ya mwisho kutolewa robo finali inaweza kuwa ni miaka 10 iliyopita. Kwa hiyo mimi nafikiri kwenye kupanga kwamba E, walipanga ili watolewe kwa sababu najaribu kumwangalia hata tipi mazembe wa msimu huu sio msimu uliosoa msimu uliopita mm. ukimwangalia Petro Atletico pia soa msimu uliopita kwa sababu Petro Atletico katika mechi saba zote alizocheza za Champions League kabla ya jana kufungwa na tipi mazembe goli mbili kwa moja alikuwa hajaruhusu goli mm. na mechi ya kwanza wamecheza rubumbasho umetoka bila bila mechi ya jana ndio wamefungwa goli mbili moja mm. kwa hiyo ni kuwa na hisia ni vile tu kwa sababu labda mambo ya goli yametokea na vitu vingine lakini nafikiri haikuwa sawa ni, ni, ni draw ambayo ilifanyika na ilikuwa draw very fair kwa sababu ilikuwa live kila mtu alikuwa anaona wana piki zile karatasi nadhani tu ni hisia lakini hakuwezi kuwa na kitu cha, cha, cha namna hiyo kwa namna ambavyo mchezo ulivyochezwa wa yanga pamoja na Mamelodi huko Simba pamoja na Al Ahly wewe una unazungumziaje timu zetu au vilabu vyetu vya nyumbani uh, kwanza vilabu vyetu vya nyumbani vimepiga hatua mm. yani na ndio maana unaona Simba katolewa kafungwa goli tatu goli moja hapa goli mbili kule mm. Yanga ametoka sare hapa ametoka sare kule mm. ametoka ameweza kutolewa kwa penalty zamani sasa hizi tulikuwa tunazungumzia Simba amefungwa goli tano hapa amefungwa tatu kule amefungwa tano mm. kwa hiyo na ndio maana unaona hata standard ya ligi yetu mm. sisi ni ligi, 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 ligi bora namba tano Afrika na Afrika na, ma, na mataifa karibia karibia 50 mm. kwa katika mataifa matano bora sisi tupo mm. yani maana yake unazungumzia ligi ya Misri unazungumzia laba Morocco unazungumzia Algeria nafikiri Afrika Kusini tunafuata sisi. Mm. Kwa hiyo uh, timu zetu zime zimesogea zimejiimarisha kwa sehemu kubwa na nafikiri kwa maoni yangu mm. kuna hitaji maboresho machache kabla timu zetu zijaanza kucheza nusu finali kwa sababu nikiwaangalia kama Yanga kwa mfano. Mm. K- kwenye mechi mbili za Mamelod Yanga wametengeneza nafasi clear tatu. Mm. Lakini wameweza kumzuia Mamelod kutengeneza nafasi clear chance yani zile nafasi za wazi nadhani Mamelod wamepata nafasi moja nafasi moja ambayo Jonas Mkude alipiga mpira akiwa anataka kupiga uende mbali akampasia Loch akapiga Diara akacheza ukiondoa hiyo nafasi Yanga walimdhibiti Mamelod kabisa kwenye kutengeneza nafasi kwa hiyo sehemu iliyokuwa imebakia ni kuboresha kwenye ushambuliaji hmm. lakini na naamini kama Yanga yeye ya leo ingekuwa na mayele imani yangu inaniambia Yanga anaweza kucheza nusu finali Kwa klabu zetu haziko mbali sana na klabu na kucheza e, nusu finali ya klabu bingwa kwa sababu unaona zinawekeza kama timu inaweza kumnunua mtu kama Ziziki unaweza kumnunua mtu kama Pakome kumbuka Pakome ametoka Ivory Coast Aziziki ametoka Seki Mimosas ambao wa Seki Mimosas naye alikuwa robo finali mm. kwa maana yake timu zetu zimeanza kuwa na na na, 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 na misuli ya kwenda kununua wachezaji bora kutoka maeneo fulani na ndio maana unaona sasa hivi hatununuwezi timu za Tanzania Kwa mana hizi timu laba tatu kubwa. Simba, Yanga, Azam. Hazisajini mchezaji Kenya. Uganda, Sijui, Burundi. Hatu naona kija hapo, naona Elvis Rupia. Alikuwa mfungaji bora, Kenya. Lakini amekuja Tanzania, anacheza singida, anacheza ni hefu sasa. Likuwa singida United. Sasa hivi miamisho mikuwa hefu yuko singida. Lakini kumbuko alikuwa ni mchezaji bora Kenya. Hiyo naonyesha kwa mba ligi yetu sisi, imesogea kiasi kwa mba timu zetu kubwa top. Haziwezi kusajili tena wachezaji kutoka kwenye kanda za Burundi, Uganda, Sijui, Kenya. Tunaitaji kupata wachezaji kutoka maeneo mengi. Ndwa manu wanawana azizi kia natoka e, Bukina Faso. Jigidiara, amecheza national team. Amecheza mpaka nusu finali ya Afcon. Lakini mchezaji anacheza yanga. Na kumbuka kwenye hiyo timu kulikuwa na goli kipa anacheza ufaransa. Kwa hiyo kiziangalia timu zetu zilivyo, kiangalia maendeleo yao, kiangalia jinsi ambavu wanawekeza. Unaona hawako mbali sana na nusu finali. Unazungumziaje mchango wa serikali yetu chini ya rais wetu Mama Samia Suluh Hassan kusapoti michezo ya taifa la Tanzania katika ngazi ya vilabu mpaka ngazi ya timu za taifa? Uh, mchango ni mkubwa. Mchango ni mkubwa na uh, kuna anafikiri ametoa tunaita hamasa 
Simba walikuwa na fua, kulikuwa na goli la mama, siku kuna milioni tano, kuna milioni kumi. Kama wachezaji vile vitu mnapokuenda kucheza mechi afu mnajua tukifunga goli tunapata milioni kumi, vina waongezea hamasa. Simba walimfunga mtu goli sita, mechukua milioni thalathini. Zile ni hela ambazo kwa, kwa utaratibu wa timu wa kawaida, ni wachezaji mnagawana. Sasa kama mepata milioni thalathini na mkua wachezaji thalathini, manake kila mtawa ndoka milioni, milioni moja baada ya daika tisini. Kwa hiyo ni, ni hamasa, lakini pia unaona hata TFF pamoja na serikali wanafanya kazi pamoja. Unaona sasa hivi tunategeme, tuneza tukandaa chani msimu huu, lakini pia nafiki mwezi wa tisa. Mm. Lakini pia tumeshinda bidi ya kuanda Afcon F2 na 27. Mm. Serikali na jenga kiwanja Arusha, na jenga kiwanja Dodoma, na nadhani na jenga kiwanja kingine Zanzibar kwa jiri ya mashindano ya Afcon F2 na 27. Kigezo kimoja wapo mm. cha kuandaa mashindano ya namna ile, mm. lazima kuwe na commitment ya serikali. Yani serikali iambie kafu kwa mba tutakuwa na nafasi ya kusimamia hili jambo kwa sababu kumbuka kuna usalama watu watakuja hapa kutakuwa na wachezaji kutakuwa kuna officials kutakuwa kuna watu tofauti tofauti ambao watakuja kwa hiyo lazima serikali iweke mkono wake kwa kifupi serikali imefanya sehemu kubwa sana kwenye mafanikio ya ya TFF hasa katika miaka miwili mitatu iliyopita na ndio maana tumequalify kwenda chani tumequalify timu ya wanawake imekwenda Wafcon kwa hiyo nafikiri muhimu serikali iendelee kuzisupport club iendelee kuisupport TFF yuzi yanga mesa, serikali imesafisha mashabiki wa yanga nadhani karibia 48 hiyo yote ni kuonyesha namna ambavyo serikali iko karibu na na michezo Neno lako la mwisho kwa mashabiki wa timu zote mbili hasa zaidi wa Yanga walioumizwa na wazalendo ambao walikuwa wakitamani kuona Yanga ikienda nusu finali na kile ambacho kilichotokea. Uh, kwanza ni wape pole mashabiki wa Yanga uh, kwa sababu kama kweli lile ni goli basi kwa sababu naamini kama Yanga angekwenda nusu finali tungeiona timu nyingine tena ikicheza hapa nafikiri mshindi wa Yanga na Mamelodi anacheza na Tipi Mazembe. Kwa maana yake tungeiona nadhani Tipi Mazembe ikiwa hapa. Kwa hiyo ni wape pole lakini ni seme tu kwamba kwa club kwa zote kwa maana ya Simba na Yanga kwa jinsi ninavyoziona haziko mbali kucheza nusu finali. Na eneo la kwanza ambalo nadhani wanahitaji kuboresha kwa timu zote mbili ni eneo la ushambuliaji. Kwa sababu ukiwaona tukizungumza mechi ya Yanga na na Mamelodi Yanga wametengeza nafasi za wazi nne tatu zikuwa zimeangukia mguni kwa mzize lakini hakufunga lakini unaelewa kwa sababu ya umri wake Yanga wanasema anawaangusha ni kweli wako sahihi lakini pia unaheshimu umri wake kwa sababu ni mchezaji ambaye bado ni mdogo na bado ana muda mrefu wa kujifunza Simba dhidi ya mame dhidi ya Lahari kwenye mechi ya hapa peke yake walitengeneza nafasi tatu. walitengeneza nafasi za wazi nne lakini zote hawakuzitumia kwa nafikiri kama klabu zinataka kusogea Nadhani sehemu ya kwanza ya kusajili ni kusajili wa shambuliaji wazuri sio kuchukua tu mradi mtu anaweza kucheza pale mbele kwa mfano kama yanga unapomuondoa anapoondoka mayele amepata timu nyingine anakwenda kucheza sio ukileta mchezaji mwenye kiwango chini ya mayele maana yake timu yako haipigi hatua kwenda vile inarudi chini kwangu mimi nikimtizama gwede Alafu nikimtizama na mayele, ni naona yanga wamerudi atuwa nyuma, atuwa nyingi sana nyuma kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa sababu kwenye mechi ya lobo finali, mechi muhimu kama lobo finali, ya kwanza hapa. Mziza meanza pale kama mshambuliaji. Gwede ya kiwa benchi. Sasa najaribu kujiuliza au tujiulize je kama mayele angekuwepo kwenye mechi kama ile. Mayele angeanza benchi, mziza angekuwa ndani. Kwa quality ya mayele, sio raisi. Kwa nafikiri, ayo ni, ni eneo ambalo nafikiri. Hata simba, ukichukua simba, wakati ikiwa na boko katika prime boko Kagere, mugalu na leo ambapo wana jobe sijui freddy unaona different qualities kwa nafasi ambazo simba walitengeneza hapa kama wangekuwa na boko kagere katika prime yao naamini wangeweza kupata goli zaidi ya moja nikushukuru sana kwa muda wako asante sana Nikushukuru pia wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa Tiki TV ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa tunapoelekea kutamatisha exclusive interview hii